हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लास चैनल पर तो फ्रेंड्स देखो आज के हमारे जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म पिछले वीडियो में हमने देख ली थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ लास्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने हमने देखी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब देखो फर्स्ट शिफ्टिंग एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं पिछले वीडियो तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से होता था ई की पावर एटी से मल्टीप्लाई की किया जाए तो उसका हम क्या करेंगे एफ बार एस में एस को किससे रिप्लेस कर देते थे एस माइनस ए से तो उसके एग्जाम्पल नहीं दिए थे मैंने तो मैं एग्जाम्पल कराता हूं यहां पर तो देखो इस तरह से मेरे पास एक एग्जाम्पल मानो कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो E की पावर थ्री टी एंड कॉस फोर टी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे फाइंड आउट करना है तो अब देखो हम जानते हैं देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस फोर टी ये तो हम निकाल लेंगे तो कॉस फोर टी का क्या होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए की जगह कौन है फोर तो फोर का स्क्वायर है ना अब देन अब बाई बाई अब लिखेंगे यहां बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या आपको लिखना है तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में तब लिखो लिखो लिखेंगे तब आपको करना क्या है की पावर थ्री टी अब उसमें क्या होगा की पावर एटे से मल्टीप्लाई हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एंड कॉस फोर टी अब तो देखो फ्रेंड्स जो हमारे पास ये कॉस फोर टी आया तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और किसी भी फंक्शन का एफ क्या होता है एफ बार एस आता है अब ये एफ बार एस क्यों आता है क्योंकि हर फलन में ये एस आएगा आपको आंसर में इस वजह से एफ बार एस आता है तो ये मेरे पास क्या आया एफ बार एस आया तो अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब यही बोल रहा है कि इसमें कि इसमें जो एस आया है ना इसको किससे रिप्लेस करना है इसकी पावर में जो भी अचल पद होता है उससे रिप्लेस करना है तो हम देखो एस को किससे रिप्लेस करेंगे एस माइनस कितना है थ्री एस माइनस थ्री से और इधर एस माइनस थ्री का उसका प्लस फोर का उसका तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगर मानो यहां पर होता मेरे पास लापलास ट्रांसफॉर्म हो E की पावर माइनस का टू टी एंड साइन थ्री टी ये होता तो इसका क्या करोगे आप तो इसका लापलास ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगा <coughs> तो देखो अब हम इतना तो पता है कि लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थ्री टी ये तो आपको पता ही होगा लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थ्री टी क्या होता है मेरे पास ए ए मतलब थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री स्क्वायर होता है अब वो अब क्या लिखेंगे यहां हम बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब वाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस का टू टी एंड साइन थ्री टी है ना ये है तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा अब इसमें जो एस है ना उसको हम इस पाले पद से रिप्लेस करेंगे अचल पद से तो एस एस को एस माइनस एस माइनस ए था हमारा रिप्लेस करने का मतलब क्या था एस माइनस ए तो एस माइनस ए अब ए की जगह क्या है माइनस टू ऑलरेडी माइनस टू हो गए एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा एस माइनस टू माइनस टू का अब पूरे का और उसका प्लस का थ्री का उसका तो यहां से क्या आ जाएगा एस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू अपॉन एस प्लस टू का और उसका और प्लस का थ्री का और उसका तो यहां से ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड ये समझ में आया होगा एग्जांपल आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल अब देखते हैं हम अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी आज हम इसको प्रूव करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे एक से दो तो करते हैं इसको स्टार्ट तो फ्रेंड अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी तो इसमें क्या होता है देखो हमें सबसे पहले तो हम इतना पता है बी नो डे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम इतना जानते हैं कि बी नो दैट हम इतना जानते हैं और आपको ये तो लिखना है उसके बाद में क्या लिखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी तो ये क्या होता है मेरे पास एफ बार एस होता है ये तो पता होगा आपको कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ बार एस होता है अब उसके बाद क्या होता है वो क्या होगा देन देन मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी में क्या होगा लेफ्ट अब बोल रहा है मल्टीप्लाई बाई टी अब इस फंक्शन को हमको टी से मल्टीप्लाई बाई करना है मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया अब इधर क्या चेंजेज होगा इधर चेंजेज होगा माइनस का डी बाई ओवर डी एस 
और एफ बार एस मतलब कि जो भी ये एफ बार एस आएगा उसका हमें एक बार क्या कर देना है डिफ्रेंशिएट कर देना है ये आपको यहां से आए अगर मान लो एक से ज्यादा पद हो लापवाइज ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एंड एफ बार एस तो क्या होगा माइनस वन की पावर एन एंड डी बाई और डी एस और एफ बार एस यानी कि कहने का मतलब क्या है जैसे आपने एक बार किया एक बार माइनस आ गया अब दूसरी बार फिर से कर रहे हो आप जैसे यहाँ पर टी यूज क्या होता है टी है अगर यहाँ टी यूज क्या होता है तो दो बार करना पड़ता हमें डिफरेंस है तो इसलिए माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता तो उसके कहने का मतलब ये है सिमिलरली ये है अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम प्रूफ किस तरह से करेंगे तो इसका प्रूफ देखो प्रूफ प्रूफ में क्या होगा अब प्रूफ में कोई सबसे पहले हम हर डेरिवेटर में या हर एलिमेंट्री फंक्शनों के फॉर्मूले हमने प्रूफ किए तो हम कहां से स्टार्ट करते थे सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लापलास्ट ट्रांसफॉर्म एंटी का मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लापलास्ट ट्रांसफॉर्म तो लापलास्ट ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है लापलास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू एफ बार एस एंड इधर जीरो टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी ये होता है हमारे पास लापलास्ट ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन अब देखो हमें ये सिद्ध करके लाना है तो ये हो क्या रहा है इसमें तो हमें देखो ये सिद्ध करके लाना है तो क्या करूंगा मैं अब इधर देखो अब मैं क्या करूंगा यहां पर इसका क्या करता हूं मैं क्या करता हूं यहां पर देखो इसका डिफ्रेंशिएट करता हूं दोनों साइड तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट है ना तो यहां क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएट है ना बोथ साइड दोनों साइड करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू एस एस के रेस्पेक्ट में दोनों साइड हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है तो देखो हम एक पद यहां लिखेंगे फिर उधर लिखेंगे तो देखो सबसे पहले तो मैं देखो इसको छोड़ रहा हूं अब इसको कर रहा हूं यहां से है ना बात तो वही है ट्रांसफॉर्म तो इसका डिफ्रेंशिएट किया डी बाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस है ना और इधर इधर जीरो टू इंफिनिटी एंड डी डी बाई ओवर डी एस ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी ये कर दिया इसका डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा एस के रेस्पेक्ट में होगा अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास इधर तो ये डी बाई ओवर डी एस है ना और एफ बार एस तो चलेगा ही है ना ये तो होगा इधर अब इधर क्या होगा जीरो टू इंफिनिटी अब देखो हमारे पास एस है तो एस वाला पद ही रहेगा और एफ टी तो क्या हो जाएगा इसमें कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये क्या है ये एफ टी की ई की पावर माइनस का एस टी एन एफ टी है ना एफ टी तो देखो ये तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको तो बाहर रखेंगे हम एफ टी एन और ये डी टी है ये भी कांस्टेंट है तो इसके साथ में रख दिया इसको लो ये रख दिया ना अब अब किया क्या अब ये ई की पावर माइनस एस टी है तो डी बाई ओवर डी एस और ई की पावर माइनस का एस टी इसका करना है हमें अब देखो सिंपल सा फ्रेंड आपने पढ़ा होगा अब कल में डी बाई ओवर डी डी एक्स ई की पावर माइनस का थ्री एक्स इस तरह से होता है तो उसका एंटी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेरे पास तो सिंपल सा होता है e की पावर माइनस का थ्री एक्स अपॉन में अब ये जो भी आंसर पद है उसका डिवाइडेड हो जाता है माइनस का तीन तो इसी तरह से इसमें करेंगे हम जीरो टू इंफिनिटी एंड एफ टी एंड डी टी एंड इधर क्या होगा देखो अब मेरे पास e की पावर एस के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक बार तो ई e की पावर माइनस का एस टी होगी तो एंड डिवाइडेड में क्या लिया था मैंने अचर पद लिया था तो इसमें देखो एस के रेस्पेक्ट में होता है तो माइनस का टी क्या था यहाँ पर अचर पद आ जाएगा है ना सॉरी ये तो क्या होता था इसमें इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा माइनस का तीन होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगर हम क्या थे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में क्या होता था डिवाइड होता होता था हमारे पास है ना और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट पद का ये आपको क्या कर रहा है जैसे मैं कंफ्यूज हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं तो इधर क्या करेंगे हम माइनस के टी का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अब देखो अब ये माइनस है ना इसको हम इधर भेज देते हैं डी वाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस अब क्यों भेज रहा मैंने इधर क्योंकि मुझे ये बनाना है इस तरह का तो मैंने इधर भेज दिया इस माइनस को डी वाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस तो ये बन गया मेरे पास इधर भेज दिया मैंने इसको इधर जीरो टू इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस का एस टी है ये अब हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं इन टू एन टी एफ टी एंड डी टी 
तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला अब देखो हमें पता है फ्रेंड जो हमारी डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसी फंक्शन का क्या होता है कि एफ बार एस एंड जीरो टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड टी टी अब देखो अब यहां से कंपेयर करना इस फॉर्मूले की कि हमने यहां एफ टी है तो हमारा यहां एफ टी है अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी टी का तो यहां भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में टी आ जाएगा तो अब ये इस ये वाला फॉर्मूला पूरा क्या हो जाएगा आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एफ टी है या तो इधर एफ टी है अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर भी क्या हो जाएगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड तो वही तो कर रहा हूं मैं कि इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को जीरो टू इन्फिनिटी सॉरी ये वाला फॉर्मूला आया जो मेरे पास पूरा क्या आया ये लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी का फंक्शन आया ये ये क्या आया ये फॉर्मूला आया और इधर माइनस का डी बाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया फॉर्मूला तो यही तय कि लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस ये देखो ये आ गया फॉर्मूला बन के आया गया यही आ गया ये प्रूफ हो गया आ गया हमारे पास ये इसका हो गया प्रूफ ये प्रूफ हो गया अब प्रूफ हो गया तो अब इसका हम एग्जांपल देते हैं सिंपल सा एग्जाम तो सिंपल सा एग्जाम क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी और साइन टू टी इसका मुझे निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सबसे पहले तो हम इतना तो जानते हैं वी नो दैट वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी ये क्या होता है मेरे पास साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि ए अपॉन एस उसका प्लस ए उसका दो का उसका है ना ये हो जाएगा अब उसके बाद में हम क्या करेंगे अब अप्लाई करेंगे बाई मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी आपको लिखना है ये बाकायदा तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं है ना तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टू टी ये लिख दिया आपने अब हमें करना क्या है अब देखो ये जो फॉर्मूला आया था हमें पता है कि ये बार एस के रूप में आता है तो ये क्या हो गया मेरे पास एफ बार एस है क्यों है एफ बार एस क्योंकि फॉर्मूले में एस है इस वजह से ये एफ बार एस है है ना तो अब देखो अब इसमें एफ बार एस है ये वाला पूरा क्या है मेरे पास एफ बार एस है ये वाला पूरा एफ बार एस है तो इस एफ बार एस का ही तो मुझे क्या करना है डिफ्रेंसिएट करना है एक बार एक बार करूंगा तो माइनस होगा दो बार करूंगा तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो देखो माइनस का डी बाई ओवर डी एस एन दो अपॉन एस स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर अब इसका कीजिए आप अब इसका डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा अंश और हर बन गए तो देखो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या आएगा सबसे पहले तो सबसे पहले तो आता है हर का वर्ग तो एस स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा ये यहीं पे लिख देते हैं हम फोर है ना तो हर का स्क्वायर प्लस हर स्थिर और हर स्थिर और अंश का क्या किया अवकलन किया तो दो का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मेरे पास माइनस अब अंश अंश स्थिर और हर का अवकलन क्या हो जाएगा टू एस हो जाएगा अब ये तो आपको जनरल नॉलेज है बिल्कुल ट्वेल्थ में आपने पढ़े होंगे पढ़े होंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा तो माइनस का फोर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का ऑल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टू टी का आंसर हो जाएगा देखो अब आ गए समझ में बिल्कुल नहीं आया नहीं है मेरे ख्याल से आ गए होगा अगर नहीं आया तो हम क्वेश्चन करेंगे और तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम मल्टीप्लाई वाई टी प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे सॉल्व सॉरी सॉल्व नहीं क्वेश्चन करेंगे इससे बहुत सारे तब तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अभी तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही काफी आपको समझने के लिए अगर देखो इसमें हम जैसे मैं कर देते हैं टी स्क्र तो टी स्क्र कर दिया तो अब क्या करता देन फिर से यहां से अप्लाई करता देन अगेन देन अगेन अप्लाई देन अगेन अप्लाई मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी अब हम क्या करते हैं फिर से ही हम इस टी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते सॉरी अप्लाई करते तो अप्लाई करते तो क्या हो जाता है लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्र साइन टू टी तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बार फिर से हम क्या करते इसका डिफ्रेंसियल चेंज करते माइनस का डी बाई ओवर डी एस करते और माइनस का फोर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का और इसका अब इसका क्या करते हैं हम फिर से ही एक बार डिफ्रेंसिएशन करते 
तो अपने भाई माइनस माइनस तो क्या हो जाता प्लस हो जाता तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कहने का मतलब यही है सिमिलर का मतलब कि हम जैसे जैसे पदों में बढ़ते जाएंगे तो इसे एन की पावर बढ़ जाएगी और ये प्लस माइनस चला जाएगा जैसे हमारा और फंक्शन आएगा ना तो वो तो माइनस रहेगा और इवन फंक्शन आएगा वो प्लस रहेगा इसी याद रखना अब इसको आप सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके जरूर बता देना तो आइए फ्रेंड वीडियो समझ में आया होगा समझ में आया आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं अगले वीडियो में ये तो है मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी अब अगले वीडियो में हम करेंगे डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी थैंक यू जय हिंद बंदे मातरम